الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد برانت في دارشك مصرطة شبائك أنتري غبناندون أبو مبارك بجاني أتك أتنت غروت بورن أكتي بشاني شنكي في آلوچنا قرار إچا مشن قرشي شي بشاني جهلو जिलहाद मशहर चादर खर पोरे नौक चूल इत्ता देकाटा प्रशंगे किचु मसाइल जेगुनो जाना आमद जन्ने खुबी जरूरी ये विषय की बोलो तो ये जन्ने हम रालोचना करती जब बर्तमान समाज दिके आमद जुदी ताकाई ताहले देखते बाबो ये शंकरा तो गुरुत्वपूर्ण एक विषय जनो आमदे समाज थी के हाराते बोझ अच्छा है आमदे समाजे ये विषय टीनी त्यमुन कुनो आलोचना नहीं जानकरों ने शाधरण मनुष ये विषय खुबे कम धारणा रखे तयाशुन अमर शंके प्राशुन ये विषय टीनी आलोचना करार चेष्टा कोडी अल्लाह जनो तोफी दान करन अल्लाह मामी प्राण प्रिमंदु गुण प्रथमे अमरा जिलहाज मशहर चाट देखर पौरे नौ चूल शुरू ने चामड़ा इत्ता दिकाटा पोषणगे कोई एक टी हदीस देख बो ये हदीस को लो देख ले अमदर काचे विषय टी ग्रुप तो प्रतिभात भय उठ बे प्रथम तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, हदीस टी बोलना करते हैं, उम्मूल मुमिनीन, उम्मे सलाम रहती अल्लाहु ताला अल्लाहा, तेरी बोले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशार करते हैं, इधर रोई तुम उन्हें, इधर रोई तुम जिला, इधर रोई तुम हिलाल दिन हिज्जा, वाराद अहद कुम अन यضحيه, فليمسك عن شعره وأظافره رواه مسلم हदीस चौथ तो हुलो जे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं जे जखोन जिलहाज मशहर चार उदित हो जाए येर परे तुमरा जुदी केव कुर्बानी करार इच्छा पोषण करो ताहुले तुम्हादे क्यों जुदी कुर्बानी कर इच्छा पोषण करे ताहुले शेजानो नौक एवं चूल काटा थे के विरोध था के एक इस वही मुस्लिम में बोलना ताले ये हदीस थी के हमरा देखते पहला जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले थे न जब जिलहाद माशे चाट देखा कर पड़े क्यों जो दी कुर्बानी करार इच्छा पोषण करे ताहले शेजनो नौक एवं चूल काटा थे के विरोध था के अर्थात इस देखी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं इधर दखल अल अशर अर्थात जब हम जिलहाद मशहर पुर्तुम दोष दिन प्रवेश करें वह इधर आवाद अहद कुम अयुदहिया आर्तोमातेर के जब हम कुर्बानी करें इच्छा पोषण करें फला या मुस्सन फला या मुस्सा मिन शाहरी ही वा बशरी ही शेया शेजनो तार नौक एवं तार चूल एवं शरीर के चामड़ा काटा थे कि विरोध थे कि एटीओस ने मुस्लिम में बोला ना ये हदीस से देख लाम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूल काटर पाशा पाशी शरीर के चामड़ा काटते होने शुरू करते हैं अलग टी हदीस रहते हैं मोर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि � فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئا حتى يضحي هذا الشعرته له جبتي كرباني قرار إتشا بشن قري جبتي كرباني رؤية شيء جدا كشي جواي كرتة شاي تاولي جلهاز ما شير چاب دخار قري شيء جنو تارن 
चूर ना काटे अनुरूप नख ना काटे यार मेद कत दिन हत्या से कुरबानी पशु जब करा पर्त प्रिय साधी बंधुगण तीन टी हादिस जो जिनगुल पेल जे जिलहद मास चाँद देखार पर शुरू कर नहीं कुरबानी करार आग पर्त नख चूल एवं शर चामा करतन करा जा विषय की गुरुत्व बोझार जमे एक जिन लक्षणीय से हल जे रसुल करीम सल्लम भाषार प्रयोग प्रथम हादसे बोल फलिमसेक मान से जान बरत थे एखे फेर से गतल निर्देश सूचक शब्द जे से जान बरत थे जे व्यक्ति कुरबानी करते चाय से जान नख एवं चूल काटा थे बरत थे तरह आदेश सूचक शब्द हमें देखते शब्द से जन नख चूल चामा इत्यादि ना काटे से काटा थे बरत थे और ये ना काटे सबसे निषेध वाचक शब्द व्यवहार कर प्रिय बंधुगण प्रतिभाषण कर अपछंदन नख चूल काटा ठीक नये जरा वजीब बोलें अथवा नख चूल काटा बिरोध था वजीब बोलें नख चूल काटा के हराम तरफ दृष्टि क्यों जी नख चूल काटे से गुणागार है क्योंकि जरा माक्रो बोलें तरफ दृष्टि क्यों जदि ये नख चूल केटे फेले से गुणागार है ना क्यों से अपछंदन क्ज कर लिपरीत इमाम अबू हानिफ रहा एक मत रही ये माक्रो मन करें ना अर्थात मते नख चूल काटा जाए रही प्रिय बंधुगण हादिस गो देखी सही मुस्लिम वर्णित कुरबानी अध्याय हादिस गो वर्णित विशुद्धतार विचारे उच्च पर्यायर हादिस ए हादिस थी सुस्पष्ट भाव बुझते नख चूल काटा थे बिरत थकते हैं हराम पर गुना क्यों जो नख चोल काटे से गुणागार है जो प्रिय बंधुगण अवश्य नख चोल काटा थे बिरोध थकते हैं सब चे निर्भरज्य और सब चे विशुद्ध कथा हादिस आलोक से प्रमाणित है एन जे विषय एखे बोझार विषय जे ये नख चूल काटा दूर थकते हैं ये कि सबा के सकल मुस्लिम प्रजोज्य ना कि जे व्यक्ति शुद्ध कुरबानी करते चाय प्रिय बंधुगण एक क्षेत्र में हादिसर भाषा थे सुस्पष्ट भाव बोझा जा वल ओ व्यक्तर जो प्रजोज्य जो व्यक्ति कुरबानी कुरबानी कर इच्छा पोषण कर कुरबानी करते चाय सूतरा सिद्धांत उपलब्ध होते परिवार सकल सदस्य विधान प्रजोज्य नई 
পরিবারের মধ্য থেকে যিনি হবেন অভিভাবক বা বাড়ির কর্তা ব্যক্তি যিনি পশু জবে করবেন কুরবানি করবেন শুধু তিনি নখ চুল কাটা থেকে বিরত থাকবেন সুতরাং বাড়ির কর্তা ব্যক্তি তথা স্বামী বা পিতা তিনি যদি কুরবানি করেন তাহলে তিনি কেবলমাত্র নখ চুল কাটা বিরত থাকবেন কিন্তু তার স্ত্রী বা তার সন্তান সন্ততি যারা রয়েছেন তাদের জন্য বিধানটি প্রযোজ্য নয় অর্থাৎ তারা ইচ্ছা করলে নখ চুল কাটতে পারেন তারপরে এখানে আরেকটি বিষয় যে কোনো লোক যদি এই বিধানটা সম্পর্কে না জানার কারণে নখ চুল চামড়া ইত্যাদি কেটে ফেলে তাহলে তার বিধান কি আমরা বলব কেউ যদি অজ্ঞতা বসত কেটে থাকেন তাহলে তার কোনো গুণাহ নেই তবে যখন থেকে সে জানতে পারবে তখন থেকে তার জন্য আবশ্যক হচ্ছে এই হাদিসটির প্রতি আমল করা এই হাদিসগুলোর প্রতি আমল করা আরেকজন মানুষ মাসলা মাসায় জানেন বা এই সম্পর্কে তার জ্ঞান রয়েছে কিন্তু অসতর্কতা বসত বা বেখেয়ালে নখ চুল চামড়া ইত্যাদি কেটে ফেলেছে এই ক্ষেত্রে আলমগুন বলেছেন যে তার জন্য কোনো কাফফারা নেই শুধুমাত্র তবা ইস্তেফার ছাড়া আল্লাহ কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং ভবিষ্যতে ইচ্ছাকৃতভাবে কখনো এমনটি করবে না বলে আল্লাহ কাছে আদায় করবে এটাই যথেষ্ট এছাড়া তার জন্য কোনো কাফফারা নেই আরেকটি মশলা হল মহিলাগুণ মাথা আচরণের সময় কোন মহিলা যদি কুরবানি করে আর সে যদি নখ চুল কাটতে বিরোধ থাকে এমত অবস্থায় যদি দেখা যায় যে মাথা আচরণের সময় দিকটা চুল উঠে গেছে অনেক মহিলা চুল পড়ে এই চুল পড়লে কি তার কুরবানির কোনো ক্ষতি হবে বা তার জন্য কি এটা গুণার কারণ হবে আমরা বলবো যে অসতর্কতা বসত বা অনিচ্ছা বসত যদি চুল উঠে যায় এতে কোনো গুণা নেই এতে কোনো ক্ষতি হবে না অনুরূপভাবে যদি প্রয়োজন দেখা দেয় নখ চুল কাটা প্রয়োজন বলতে হয়তো বা রাস্তায় চলতে গিয়ে পায়ে উঝুট লেগে নখের কিছু অংশ উঠে গেছে এখন সেই নখটা কেটে ফেলা জরুরি না হলে তার জন্য কষ্টকর হয়ে গেছে তার জন্য এটা সমস্যা সৃষ্টি করছে তাহলে সে নখটা কেটে ফেলা যাবে সে নখটা কেটে ফেলা যাবে অথবা প্রয়োজনে মাথা মাথার চুল কাটতে হয়েছে ব্যান্ডেজ করার কারণে মাথা আহত হয়ে গেছে এখন সেখানে ব্যান্ডেজ করতে গিয়ে মাথার চুল কাটতে হচ্ছে এক্ষেত্রেও মাথার চুল কর্তন করা যায় রয়েছে কোনো অসুবিধা নেই অর্থাৎ যদি বিশেষ কোনো প্রয়োজন দেখা যায় তবে সেক্ষেত্রে নখ চুল ইত্যাদি কাটতে কোনো সমস্যা নেই অথবা শরীরের এমন অতিরিক্ত চামড়া বেড়ে আছে সেটা না কাটলে তার জন্য সমস্যা সৃষ্টি করছে চলতে ফিরতে অসুবিধা হচ্ছে তাহলে জেলহাজ মাসের চাঁদ দেখার পরেও প্রয়োজনের স্বার্থে সে অতিরিক্ত চামড়া কেটে ফেলা যায় রয়েছে মোট কথা প্রয়োজন হলে একান্ত জরুরি হলে তখন নখ চুল চামড়া ইত্যাদি কাটা যায় রয়েছে একটা ভুল ধারণা রয়েছে অনেক মানুষের মাঝে যে কেউ যদি এই নখ চুল কেটে ফেলে তাহলে বুঝি তার কুরবানি হবে না কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণই ভুল এ ধারণার কোনো ভিত্তি নেই কোনো আলিমে এই কথা বলেন নেই অর্থাৎ কোন লোক যদি নখ চুল কেটে ফেলে চামড়া কেটে ফেলে তাহলে এটা তার কুরবানির উপরে কোনো প্রভাব ফেলবে না কুরবানি সহি সহি হবে কুরবানির ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা সৃষ্টি করবে না তবে এই কাজটা করার কারণে সে ব্যক্তি গুণাগার হবে সবাই তো দর্শক মশ্রতা আরেকটি মশলা আমরা জানব সেটি হচ্ছে যে যে সমস্ত ভাইয়েরা প্রবাসে থাকেন বিশেষ করে যারা মধ্যপ্রাচ্যে রয়েছেন অথবা পশ্চিমের দেশগুলোতে রয়েছেন ইউরোপ আমেরিকায় রয়েছেন 
তাদের ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে তারা যদি যে দেশে অবস্থান করছেন সেই দেশে কুরবানি করেন তাহলে কুরবানি পশু জবাই করা পর্যন্ত নখ চুল ইত্যাদি কান থেকে বেরোতে থাকবেন কিন্তু যদি তার পক্ষ থেকে দেশে পশু জবাই করা হয় তাহলে তাকে অপেক্ষা করতে হবে যে দেশে তার কুরবানি পশু জবাই করা পর্যন্ত কেননা সাধারণত যারা মধ্যপ্রাচ্যে রয়েছেন অথবা পশ্চিমের দেশগুলোতে রয়েছেন তাদের থেকে আমাদের দেশে একদিন পরে ঈদ হয় একদিন পরে কুরবানি হয় সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে কুরবানি যেহেতু তার দেশে হচ্ছে তার পক্ষ থেকে সুতরাং তার জন্য করণীয় হল দেশে কুরবানি সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা আরেকটি বিষয় বলবো প্রিয় বন্ধুগণ অনেকের মাঝে একটা ভুল ধারণা আছে যে জিলহজ মাস শুরু হলে নতুন কাপড় পরিধান করা যাবে না মেহেদি ব্যবহার করা যাবে না অথবা কোনো সুগন্ধি ব্যবহার করা যাবে না বা গোস্ত মাছ খাওয়া যাবে না শুধু নিরামিষ খেতে হবে অথবা কুরবানি হওয়ার আগ পর্যন্ত বিছানায় শোয়া যাবে না বরং নিচে শুতে হবে এই যে ধারণাগুলো এগুলো সবগুলোই অমূলক ধারণা ভিত্তিহীন ধারণা শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা কোনো ভিত্তি নেই সুতরাং জিলহাত মাসের চাঁদ দেখার পর থেকে নিয়ে কুরবানি করা এক পর্যন্ত শুধুমাত্র নখ চুল কাটা বা শরীর অতিরিক্ত চামড়া হ্যাঁ বা শরীরের অতিরিক্ত পশম যেগুলো বগলের নিচে নাভির নিচের লোম মোচ ইত্যাদি কর্তন করা থেকে বেরোতে থাকতে হবে শুধুমাত্র এটার ব্যাপারে হাতে এসেছে কিন্তু আতর সুগন্ধি ব্যবহার করা যাবে না বা নতুন কাপড় পরিধান করা যাবে না বা আমিষ খাদ্য খাওয়া যাবে না অথবা বিছানায় শোয়া যাবে না এ মর্মে যত কথা প্রচলিত রয়েছে সবগুলোই ভিত্তিহীন এবং দলিল বহির্ভূত কথা এগুলো গ্রহণযোগ্য নয় তো প্রিয় সাথে বন্ধুগুলো আসুন আমরা এ বিষয়টি না লম্বা করতে চাই না আমরা পরিশেষে এতটুকুই বলব যে জিলহাত মাসের আগেই আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে নখ চুল কেটে সাফ সুতরাং প্রয়োজনীয়তা সেরে নিতে হবে কিন্তু জিলহাত মাস শুরু হয়ে গেলে যে ব্যক্তি কুরবানি করতে চাই তার জন্যে এই শূন্যটির প্রতি যত্ন নেওয়া উচিত বিশেষ করে যারা কুরবানি করবেন আগে কখনো এই বিষয়টি হয়তো জানতেন না তাদেরকে আমরা এই হাদিসের আলোকে আহ্বান জানাব যে আসুন আমরা একটা হারিয়ে যাওয়া সুন্নতকে পুনরুদ্ধার করি পুনর্জীবিত করি তাহলে আমরা সুফান মতো অবশ্যই আমাদেরকে বিশাল সওয়াব দান করবেন আমরা আখেরাতে এর পুরস্কার পাবো ইচ্ছা আল্লাহ যারা জানি না আমরা অন্যকে বিষয়টি জানাবো শিখাবো যারা গাফেল রয়েছে তাদেরকে আমরা স্মরণ করিয়ে দেব আল্লাহ তালা যেন আমাদের সবাইকে তফি দান করেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ জানিয়ে আজকের বিষয়টি শেষ করছি হাজা সাল্লাহ নবী মোহাম্মদ ওয়ালি ওসাহবি আজমাইন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত